കരഞ്ഞു തളർന്ന് കണ്ണീർ പറ്റിയ ഒരു മാതാവും വേദനകൾ ഉള്ളിലൊതുക്കി ഓടി നടന്നപ്പോൾ ദേഹാസ്വസ്ഥ്യം മൂലം അനങ്ങാനാവാതെ കിടക്കുന്ന ഒരു പിതാവും മാതാവിനെയും പിതാവിനെയും സമാധാനിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കാതെ ഇനി എന്തു വേണമെന്നറിയാതെ വിങ്ങിപ്പൊട്ടി നിൽക്കുന്ന ഒരു മകളും ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു കുടുംബത്തിൻ്റെ അവസ്ഥയാണിത് അതെ കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് വാർത്തകളിൽ ഇടം പിടിച്ച നമ്മുടെയെല്ലാം നൊമ്പരമായി മാറിയ നമ്മുടെയൊക്കെ കുഞ്ഞനുജത്തി ഫാത്തിമയുടെ വീട്ടിലെ ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥയാണിത് അവളെ കൊന്നവർ അല്ലെങ്കിൽ അവളെ ആത്മഹത്യയിലേക്ക് എത്തിച്ച കാപാലികന്മാർ ഇവിടെ വിലസി നടക്കുന്നു ആ വീട്ടിൻ്റെയും വീട്ടുകാരുടെയും അവസ്ഥ കണ്ടു നിൽക്കുന്ന ആരുടെയും കണ്ണുകളെ ഈറനണിയിക്കുന്നതാണ് ഇത്രയൊക്കെ വേദനയിലും തൻ്റെ മകളെ ഈ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് ഇല്ലാതാക്കിയവർ ശിക്ഷിക്കപ്പെടണം എന്ന് മാത്രമാണ് ഇന്ന് ആ കുടുംബത്തിൻ്റെ ഒരേ ഒരു ലക്ഷ്യം അതിനായി മാത്രമാണ് അവർ ഇന്ന് ജീവിച്ചിരിക്കുന്നത് പോലും ഉമ്മയും ബാപ്പയും ഞാനും മറിയവും അവൾക്ക് ജീവനായിരുന്നു ഞങ്ങൾ നാലാളും പിന്നെ സിവിൽ സർവീസ് എന്ന സ്വപ്നവും മാത്രമേ അവളുടെ മനസ്സിലുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ജീവിതത്തിൽ ഇന്നോളം അനുഭവിച്ചിട്ടില്ലാത്ത അത്ര വേദന തോന്നിയ നിമിഷത്തിലായിരിക്കും അവൾ അത് ചെയ്തത് അത്രയും ക്രൂരമായി ആരൊക്കെയോ അവളെ വേദനിപ്പിച്ചു ചെന്നൈ ഐ ടി ഐയിൽ ആത്മഹത്യ ചെയ്ത ഫാത്തിമ ലത്തീഫിൻ്റെ ഇരട്ട സഹോദരിയുടെ വാക്കുകളായിരുന്നു ഇവ ആ ഫാത്തിമ ലത്തീഫിൻ്റെ ഇരട്ട സഹോദരി ഐഷ ലത്തീഫ് ഈ വാക്കുകൾ പറയുമ്പോൾ മുഖത്ത് പിടിപ്പിച്ചിരുന്ന വലിയ കണ്ണടകൾക്കപ്പുറം ആ കണ്ണുകൾ നിറയുന്നത് കാണാമായിരുന്നു നന്നായിട്ട് വേദനയോടെ വിങ്ങിപ്പൊട്ടുകയായിരുന്നു ആ സഹോദരിയപ്പോൾ ഫാത്തിമയ്ക്ക് ഇരട്ട സഹോദരിയുണ്ടെന്ന് ചെന്നൈയിലെ കൂട്ടുകാർക്കെല്ലാം അറിയാം ഐഷയുടെ നമ്പർ അവരുടെ എല്ലാവരുടെയും കൈകളിലുമുണ്ട് നേരത്തെ പലരും ഐഷയെ വിളിക്കാറുണ്ടായിരുന്നു എന്ന് ഐഷ പറയുന്നു എന്നാൽ അവൾ മരിച്ച ശേഷം ഒരു സഹപാഠി പോലും തന്നെ വിളിച്ചിട്ടില്ല ആരെയോ പേടിച്ചായിരിക്കാം അവർ അവിടെ പഠിക്കുന്നത് മിടുക്കിയായ ഒരു വിദ്യാർത്ഥി മരിച്ചിട്ടും ഐ ടി ഐ അധികൃതരും ഇവിടെ വിളിച്ചിട്ടില്ല എന്നും ആ സഹോദരി കണ്ണീരോടെ പറയുന്നു തിരുവനന്തപുരം ലാ കോളേജിൽ എൽ എൽ ബി വിദ്യാർത്ഥിയാണ് ഐഷ ഫാത്തിമയുടെ സഹോദരിയുടെ നൊമ്പരങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഈ കേട്ടത് അവളുടെ കണ്ണുകൾ നനയുകയാണ് തനിക്കൊപ്പം ജനിച്ച തൻ്റെ ഇരട്ട സഹോദരി ഇന്ന് ഈ ഭൂമിയിലില്ല അവളെ വേർപ്പെടുത്തി ഈ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് പറഞ്ഞയച്ചവർ അവർ ശിക്ഷിക്കപ്പെടാതെ ഇപ്പോഴും നിലനിൽക്കുന്നു അവരെ ക്ഷിഷിക്കാനുള്ള നിയമങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ട് കണ്ണടയ്ക്കുന്നു എന്നാണ് ആ സഹോദരിയുടെ ചോദ്യം നിയമത്തിൻ്റെ പിറകെ ഓടി ഓടി ആ വാപ്പ ഇന്ന് കരഞ്ഞു കരഞ്ഞ് തളർന്ന് കിടപ്പാണ് ഫാത്തിമയുടെ മരണത്തിൽ അന്വേഷണം ഊർജിതമാക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞ ദിവസം മുഖ്യമന്ത്രിയെ കാണാൻ പോവുകയായിരുന്നു വാപ്പ രാവിലെ ചെറിയ ദേഹാസ്വസ്ഥ്യമുണ്ടായി ഡോക്ടറെത്തി പരിശോധിച്ചപ്പോൾ ഹൃദയമിടിപ്പിൽ നേരിയ വ്യതിയാനമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇനി ആരിതിനേക്ക് ഇറങ്ങും എന്ന വേദനയാണ് ഐഷയുടെ മുഖത്തുള്ളത് മുഴുവൻ ബാപ്പായുടെ ആരോഗ്യസ്ഥിതി മോശമായാൽ ഇനി ഐഷ മാത്രമാണ് ആ കുടുംബത്തിൻ്റെ ഏക അത്താണി ആ ബാപ്പയ്ക്ക് മകളുടെ കൊലപാതകി കണ്ടെത്തണം മകളെ ഈ ഭൂലോകത്ത് നിന്ന് പറഞ്ഞയക്കാൻ കാരണക്കാരായവരെ കണ്ടെത്തണം ആ ഉമ്മായുടെയും ആവശ്യം അത് തന്നെയാണ് അതിന് ഇറങ്ങി പുറപ്പെടാൻ ഇപ്പോൾ വാപ്പാക്ക് കഴിയുന്നില്ല ദേഹാസ്വസ്ഥ്യം മൂലം കിടപ്പിലാണ് ഇപ്പോൾ വാപ്പ ഇനി ഏക പ്രതീക്ഷ ഐഷ എന്ന എൽ എൽ ബി വിദ്യാർത്ഥി മാത്രമാണ് ബന്ധുക്കൾ പലരും വീട്ടിലേക്ക് വന്നു പോകുന്നുണ്ട് ആരോടും മിണ്ടാനാകാതെ ഫാത്തിമയുടെ അമ്മ സജിതയും കുഞ്ഞനുജത്തി മറിയവും കിടക്കുകയാണ് ഫാത്തിമയുടെ മൊബൈൽ ഫോണിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന പോലെ തന്നെ ആത്മഹത്യയുടെ കാരണങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള നിർണായക വിവരങ്ങൾ ഫാത്തിമയുടെ ലാപ്ടോപ്പിലും ഉള്ളതായി സൂചനയുണ്ട് വസ്ത്രങ്ങൾക്കൊപ്പം ബാഗിൽ സൂക്ഷിച്ചിരുന്ന ലാപ്ടോപ്പ് ബന്ധുക്കൾ മൃതദേഹത്തിനൊപ്പം കൊണ്ടുവന്നിരുന്നു ലാപ്ടോപ്പിലുള്ള വിവരങ്ങൾ പുറത്ത് പറയരുതെന്ന് അന്വേഷണ സംഘം കർശന നിർദ്ദേശവും നൽകിയിട്ടുണ്ട് ലാപ്ടോപ്പ് കസ്റ്റഡിയിലെടുക്കുന്നതിനൊപ്പം ഫാത്തിമയുടെ അച്ഛനമ്മമാരുടെ മൊഴിയെടുക്കാൻ കേന്ദ്ര ക്രൈംബ്രാഞ്ച് സംഘം ഇന്നോ നാളെയോ കൊല്ലത്തെ ഫാത്തിമയുടെ വീട്ടിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുമെന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ പറയുന്നത് അതേസമയം ഫാത്തിമ ലത്തീഫിൻ്റെ ദുരൂഹ മരണത്തിൽ ആരോപണ വിധേയരായ അധ്യാപകരെ ക്രൈംബ്രാഞ്ച് ഇന്ന് വീണ്ടും ചോദ്യം ചെയ്തേക്കും 
ഐ അധ്യാപകരായ സുദർശൻ പത്മനാഭൻ ഹേമചന്ദ്രൻ മിലിറ്റ്സ് എന്നിവരെയാണ് ക്രൈംബ്രാഞ്ച് ഇന്നലെ രണ്ടര മണിക്കൂറോളം ചോദ്യം ചെയ്തിരുന്നത് നിർണായക വിവരങ്ങൾ അടങ്ങിയ ഫാത്തിമയുടെ മൊബൈൽ ഫോണിന്റെ ഫോറൻസിക് പരിശോധനാ ഫലം വിശദമായി പരിശോധിച്ച ശേഷമേ തുടർ നടപടി ഉണ്ടാകൂ എന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത് ഫാത്തിമയുടെ സഹപാഠികൾ ഉൾപ്പെടെ മുപ്പതോളം പേരുടെ മൊഴിയും പോലീസ് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് സംഭവത്തിൽ ആഭ്യന്തര അന്വേഷണം അടക്കം ആവശ്യപ്പെട്ട് ഐ ടി ഐയിൽ ഒരു വിഭാഗം വിദ്യാർത്ഥികൾ നടക്കുന്ന നിരാഹാര സമരം ഇന്ന് രണ്ടാം ദിവസത്തിലേക്ക് കടന്നിരിക്കുകയാണ് കേന്ദ്ര മാനവ വിഭവശേഷി മന്ത്രാലയത്തിന് വിശദീകരണം നൽകി ദില്ലിയിൽ നിന്ന് ഡയറക്ടർ മടങ്ങിയെത്തിയ ശേഷം വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ആവശ്യങ്ങൾ വിശദമായി ചർച്ച ചെയ്യുമെന്ന നിലപാടിലാണ് ഐ ഐ ടി സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതിനിടെ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ നിരാഹാര സമരത്തിന് പിന്തുണയുമായി തമിഴ്നാട്ടിലെ കോളേജ് വിദ്യാർത്ഥികൾ ഇന്ന് ചെന്നൈയിൽ പ്രതിഷേധിക്കും ആരൊക്കെ പ്രതിഷേധിച്ചത് എന്ത് കാര്യം ആ കുടുംബത്തിന് ഇനി ആ നഷ്ടം താങ്ങാൻ എത്ര നാൾ വേണ്ടി വരും ആ കുടുംബത്തിന്റെ തോര കണ്ണീരിന് ആരാണ് സമാധാനം പറയേണ്ടത് ഒരുപാട് പ്രതീക്ഷയും ഒരുപാട് ആഗ്രഹങ്ങളും ഉണ്ടായിരുന്ന കുട്ടിയാണ് ഒരു സുപ്രഭാതത്തിൽ ആത്മഹത്യ ചെയ്തത് എന്തിന് അതിന് കാരണക്കാരായത് അത് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് സർക്കാരാണ് കാരണം ഒരു കോളേജിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ ഒരു വിദ്യാർത്ഥിക്കുണ്ടാകുന്ന സംഭവത്തിൽ ആ കോളേജ് അധികൃതരും ഉത്തരവാദികളാണ് ആ കോളേജിനെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന സർക്കാർ തന്നെയാണ് ഇതിനുത്തരം കണ്ടെത്തേണ്ടതും പറയേണ്ടതും